Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео покажу небольшой видеообзор о рыбалке. Как известно, к рыбалке нужно готовиться с вечера. Я собираюсь завтра утром поехать на карася с лодки на поплавок. Итак, нужно приготовиться к рыбалке. Карася я планирую ловить на красного червя, который необходимо накопать. Для этого у меня есть компостная яма, в которую я слаживаю старые листья и куриный навоз. Для рыбалки на карася желательно использовать червя среднего размера, потому что если будет слишком большой червь, придется его рвать, и он меньше проживет на крючке. У меня червь примерно 5 см, и этого вполне достаточно для хорошей рыбалки. Карась любит именно красное, а на белых выплосках клюет хуже. Поэтому этот вполне пойдет. А вот такого количества червя, я думаю, для рыбалки хватит. Червь накопан, теперь необходимо сделать приманку для карася. Для этого я буду использовать кукурузную крупу, потому что пшено сейчас дороговато, и жареные семечки. При варке кукурузной крупы необходимо рассчитывать воду из расчета 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Для того, чтобы приманка не пригорала, я буду использовать толстостенную посуду с крышкой. Я буду варить 3 стакана крупы, поэтому мне понадобится 6 стаканов воды. И ставим на огонь до закипания. Вот вода закипела. И высыпаем в нее 3 стакана крупы. После закипания делаем маленький огонь и накрываем крышкой. Варим примерно полчаса. Прошло полчаса и каша готова. Теперь необходимо приготовить молотые семечки. перемалываем берем обычную кофемолку даже можно советскую и насыпаем примерно такое количество одну упаковку семечек 80 грамм высыпаем семечки в кашу и хорошо перемешиваем После этого берем 1 килограмм клины или жирной земли и смешиваем ее с кашей. Кормка готова. После этого необходимо ее плотно закрыть и оставить прохладное место для остывания. После этого она должна хорошо кататься в шары. Если же плохо катается, то необходимо добавить еще сухой глины или же подировочных сухарей. Уже 4 часа утра и почти светло. Начнем накачивать лодку. Заодно проведем тест лодки, о которой я рассказывал в прошлом видео. Я накачиваю с помощью обычного насоса для матрасов. Приделал внутри гвоздик для того, чтобы он нажимал клапан. Полностью такой насос не докачивает до твердого состояния, поэтому придется пользоваться штатным меховым насосом. Ставим на место заднюю лавочку. Вместо передней лавочки я приобрел такое компактное надувное кресло, которое также сегодня буду проверять. Вот такое небольшое и тоже имеет ниппель, такой же как у лодки, поэтому накачивается штатным насосом. Вот такое симпатичное кресло получилось, тоже фирмы Акваштурм и рекомендую многим рыбакам. Туга входит в лодку и хорошо фиксируется. Весла на свое место прикручиваем так, чтобы ямки на грибной части были назад. 
Вот лодка экипирована, можно отплывать. Лодка идет довольно резво. Как задом, так и передом. Какие-то грибочки начали появляться. Неизвестные, но симпатичные. Симпатичный нарок. На спине у него маленькие утята. Их он хорошо перевозит. Вот меня атакуют чайки и нырка, которая находится возле их гнезда. Он такой на меня летит зверь. Наверное, охраняю свои яйца, которые там где-то у них лежат. Не берутся. Попробуем половить в этом окошке. В кувшинках. Там видны пузырьки. Значит, какая-то рыба присутствует. Конечно, они там рядом симпатичны. За крышем это место. Я буду ловить на 5-метровое удилище. в окна. Чем длиннее, тем лучше в этом случае. Поплавок у меня скользящий. На леске находится кембрик, который регулирует глубину. Небольшой груз, примерно 5 грамм. И крючок шестого размера. Будем пробовать. Вставляем глубину и забрасываем. Саживаем червя. Желательно целого, чтобы он дольше прожил на крючке. И вот первый карасик попался. Видно, что он без икры уже отнелестился и имеет такой внешний вид. Аж черный. Очень симпатичная рыбка. Забросим. Подождем следующего клева. Сразу начинается резкая поклевка, наверное, красноперка балуется. Подождем немножко, пока хорошо выложит. Вот такой зверь попался небольшой. Пошел покрупнее немножко. Подаются и такие красавцы. Жирники приятные. Кресло, конечно, удобное, но немножечко жестковатое. Пришел примерно час-два, и я чувствую в заднем месте уже 
твердость. Желательно, конечно, продолжать больницу еще что-нибудь мягкое. И чтобы не было жарко в спине. Видно, что карась подсекается за нижнюю губу. Значит, он активно ищет корм в или. Вот видно. Карась в основном серебристый, но и попадается золотой. Вот видно, какой хороший. Пойдет. При ловле карася червя желательно менять почаще, чтобы он шевелился и был более естественный. Попадаются и достойные экземпляры. Рам. 350-400. Очень приятно. Вот такой красивый серебряный карасик. Вот я поменял червя и сразу пошел клюв. Рыба реагирует на движение червя. Если долго не клюет, можно слегка поддернуть удилище и тем самым Карась, который копается рядом, увидит червяка и схватит его. Красавец. Садочек отправим. Красавчик попался. Золотой. Исходя из рыбалки, видно, что в зависимости от формы крючка наблюдается разная подсекаемость карася. Крючок, загнутый внутрь цевьем, оказался более продуктивный, чем обычный ровный крючок. Может быть это такое совпадение, но две удочки были рядом и на эту Ловилась в два раза чаще, чем на вот эту. При одинаковых грузах и поплавках. Пятерка взяла на забросе. Красивая рыба. И хорошо глотает активно. Сменил место и карась пошел покрупнее. на 50 и рыба соответственно крупнее ну вот рыбалка на карася подошла к концу к обеду. кривать стала немного хуже но можно было еще ловить но во всем нужна мера поэтому я буду ехать домой и так посмотрим что же поймал у нас достанем садок посмотрим что же здесь остановилось садок почти полный тяжелый неподъемный вот такой красивый садок получился. Рыбалка на карася прошла успешно и порадовала своим уловом. Мастера боится. Смотрели видео о рыбалке на карася Каховского водохранилище. Пишите все комментарии, замечания. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.